Hello, selamat datang ke segmen Liga Juara-Juara Kelas Pertengahan 2019 dan hari ini kita ada beberapa contender fresh from the oven iaitu Realme 5 Pro, Vivo V70 Pro dan Galaxy A 50s. Saya tahu korang akan tanya, eh mana phone tu? Mana phone ni? Tak asal tak masukkan sekali. Relax, nama pun Liga kan? So kita akan main grouping. Sekarang banyak-banyak pening kepala gua. Tiga pun dah cukup pening kan ni. So Vivo V70 Pro adalah yang termahal antara ketiga-tiganya dengan RAM 8GB dan 128GB storage pada tanda harga jualan RM1,699. Yang tak berapa murah dan tak berapa mahal adalah Samsung Galaxy A50s dengan tanda harga RM1,299. Tapi dia punya RAM 6GB je. Saya rasa kalau dia perjual 8GB RAM untuk A50s ni harga dia mesti sama level dengan Vivo V70 Pro ataupun maybe lebih mahal kan Samsung kan. Babak desain pun semua ni korang pun tahulah Macam saya sini memang susah sikit nak buat pilihan Sebab cita rasa masing-masing kan Jadi saya buat bancaan dekat Instagram Wiser Dan rata-rata lebih sukakan Realme 5 Pro Mungkin sebab panel belakang dia ada desain macam Diamond cut ish tu kan So nampak macam cantik je Galaxy A50s paling orang tak gemar Dan abang setuju Nampak boring je Rasa pun ringan Rasa murah Dan dia punya curve body kat belakang ni pun tak sedap lah pegang kat tangan pada saya Vivo V70 Pro paling seksi ha, mungkin korang tengok dari belakang ni kan Musha dari jauh tengok oh nice ass macam abang suka tengok yang depan juga dia nak tengok juga muka kan kalau muka pecah kan ha, potong steam sebab Vivo V70 Pro ni screen dia full tak ada notch nampak kemas baik je orangnya oh siap ada pop up 2 biji menyembul kan dari depan kan oh seksi habis Jika pasal skrin, tak payah semang banyak Vivo V70 Pro dengan A50s dengan Super AMOLED 6.4 inci memang pilihan hati semua orang Berbanding panel LCD 6.3 inci pada Redmi 5 Pro Actually not bad juga Tapi dalam keadaan matahari terik Redmi 5 Pro punya skrin memang kelam tak nampak apa Paling jelas dan terang adalah Vivo V70 Pro Kamera apps untuk Galaxy A50s saya sangat suka sebab dia sangat intuitif Senang nak navigate, nak tukar mode, simple dan senang nak hadam Vivo pula dia punya interface kamera apps dia sangat pelik tau Sangat pelik So normally for lion contohnya macam Redmi 5 Pro Korang just easily tukar focal length kat bawah ni Sama ada kat slider ataupun maybe ada icon ke kan V70 Pro ni dia pelik sikit Untuk guna ultra wide mode kau kena tukar guna icon kat atas ni So dalam ultra wide mode kau boleh zoom pula dua kali Maksud dia bila kau zoom dua kali dalam ultra wide mode Kau akan dapat yang normal mode punya yang equivalent tu 1x tu so. Basically focal line dia sama dengan 1x tapi berbeza kualiti tau Kemudian ada lagi satu benda pelik Dalam mode portrait kau boleh pilih ultra wide mode pula Kan kau, kau nak portrait mode kau nak gambar bokeh kat belakang kan Nama pun portrait mode So macam ish pelik tu Apa ni Vivo come on lah Ketiga-tiga phone ini hadir dengan sensor 48 megapixel. Kalau kita tengok daripada outcome gambar ketiga-tiganya, kita dapat lihat warna pada Vivo V70 Pro sedikit warm. Dan kadang-kadang saya perasan gambar yang dihasilkan pada Vivo V70 Pro shadow dan kontras sedikit flat. Realme 5 Pro menghasilkan gambar dengan kontras saturasi warna yang baik. Namun dari segi dynamic range saya perasan Galaxy A50s menghasilkan dynamic range yang lebih luas. Dari pemerhatian saya A50s dapat menghasilkan gambar paling wide tapi kesan distortion dia sangat jelas kelihatan. Ketiga-tiganya tiada telephoto lens Tetapi Redmi 5 Pro dan V70 Pro mampu zoom sejauh 10 kali dengan perstabilan image elektronik A50s pula hanya mampu zoom sebanyak 4 kali je Untuk portrait, ramai yang memilih gambar daripada Realme 5 Pro dan saya setuju Muka subjek nampak lebih cerah, kurang shadow di muka dan blur di sekeliling subjek nampak lebih kemas Mengikut bancian, ramai yang memilih gambar selfie Vivo V70 Pro which is understandable, muka nampak licin, bersih, suci, murni je kan Tapi kalau ikut cerita rasa abang, skin tone pada Redmi 5 Pro ni nampak lebih cantik Walaupun dia ada efek beauty tapi dia tak setebal Vivo tau 
Pada saya, gambar pada Galaxy F50s pada waktu malam nampak lebih realistik. Walaupun kadang-kadang exposure dia nampak tinggi sangat. Gambar pada Vivo V70 Pro dan Realme 5 Pro nampak lebih saturated warna dia. Warna dia dipekatkan. Tapi kalau korang lihat dari segi perincian gambar, A50s ni kira memang paling barai lah. Walaupun Vivo V70 Pro lebih gelap antara ketiga-tiganya, tapi detail nampak lebih sharp. Realme 5 Pro dia sedang-sedang, dia punya detail dia tak sebarai A50s dan dia punya gambar dia tak segelap Vivo V70 Pro. Ikut bancar, ramai yang memilih Realme 5 Pro kat sini aspek paling mudah sangat jelas Video dari Realme 5 Pro, compression tak keras Walaupun ada quality loss, tapi masih nampak kemas Realme 5 Pro dikuasakan dengan Snapdragon 712 V70 Pro dengan Snapdragon 675 Dan A50s dengan Exynos 9610 Untuk Call of Duty Mobile, A50s hanya mampu beroperasi pada setting high sahaja dengan kedua-dua Realme 5 Pro dan V70 Pro pada tetapan very high. Melalui ujian, Realme 5 Pro dapat maintain 53 ke 60 frame per second dan Vivo V70 Pro pula pada bacaan 42 ke 50 frame per second. Dapat rasalah gaming experience pada Realme 5 Pro ni lebih smooth manakala A50s hanya pada 26 ke 30 frame per second. Realme 5 Pro dibekalkan dengan bateri 4,035mAh dan pengecasan penuh mengambil masa 1 jam 20 minit dengan pengecasan VOOC 20W. Sementara V70 Pro pula dengan bateri 4,100mAh pada bacaan 1 jam 50 minit dengan pengecasan 18W. Manakala A50s dengan bateri 4,000mAh mengambil masa 2 jam dengan pengecasan Samsung Adaptive fast charging 15 watt Realme 5 Pro dia lebih lantang, lebih kuat tapi V70 Pro dia punya bunyi dia lebih deep tau, lebih mendalam dia punya bass dia sedap sikit kan, lebih sedap lah dekat halwa telinga kau nak dengar kan manakala A50s pula dia kuat tapi eh hanya Realme 5 Pro masih menggunakan conventional sensor fingerprint di panel belakang manakala V70 Pro dan A50s menggunakan in display fingerprint tapi sumpah A50s ni dia still lembab macam abang dia tau A50 sebelum ni so Samsung tak perbaiki pun masalah in display fingerprint ni which is so disappointing kalau rasa lembab kau still boleh guna face unlock dia tapi still kat sini Realme 5 Pro Unlocking paling cepat sama ada fingerprint ataupun face unlock dia paling tangkas Vivo V70 Pro pula hanya bergantung pada in display fingerprint sensor face unlock dia akan aktif sebagai backup je kalau fingerprint dia gagal dalam 3 kali so pemenang untuk group ni hmm apa kata kalau korang yang pilih korang undi lah kat bawah korang kena jujur dan tengok dari pelbagai aspek tau kalau tanya pendapat saya secara overall lah kan untuk phone yang cantik, seksi, screen cu melecun kamera dan performance pun not bad maybe V70 Pro walaupun harga dia agak keras berbanding ketiga-tiga ni kan kalau phone yang bernafsu kuda pada harga yang boleh bawa bincang maybe Realme 5 Pro walaupun dia punya screen dia tak sepadu Vivo V70 Pro dan Galaxy A50s lah kan kalau korang pilih Galaxy A50s pula sebab dia punya screen ke ataupun sebab korang perlukan NFC kan? sebab korang nak Samsung Pay tu kan so ini first time jugalah phone budget daripada Samsung ada sokongan Samsung Pay dan ada apa fungsi AR Doodle macam Galaxy Note 10 sebelum ni kan ok lepas ni kita akan ada Liga Flagship pula kan so by the end of the year kita akan tengok lah siapa yang akan memenangi uh, macam Liga Flagship Liga Kelas Tengahan Liga bawah 1000 Ok sampai di situ saja Mungkin kita akan berjumpa lagi Dalam segmen Liga Jojara Kelas Pertengahan 2019 Kalau gua ada masa <laughs> See you later Alligator